สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily กับดิฉันทวีรัชจิรดิลกนะคะเช้าวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันวันจันทร์27กุมภาพันธ์เป็นต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะก็รับเงินเดือนกันค่ะปลายเดือนเดือนนี้มีจนถึง28วันด้วยกันนะคะแต่วันที่18ถือเป็นวันสําคัญนอกเหนือจากเป็นวันสิ้นเดือนแล้วก็เป็นวันที่ทางด้านของตลาดทั่วโลกจับตาดูว่าทางด้านของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์จะถแถลงนโยบายนะคะกับสภาคองเกรสเขาจะมีการไปพูดถึงการลดดอกเบี้ยนะคะสำหรับนิติบุคคลที่อเมริกาอย่างไรกันบ้างนี่คือประเด็นที่ทั่วโลกรอคอยกันอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาสร้างประเด็นที่ทําให้ตลาดเขาฮือฮากันประมาณ2อสสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับเรื่องของการลดภาษีซึ่งเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีก็เลยทําให้ตลาดตอบรับบวกเรื่อยมาแต่อะไรก็ตามค่ะเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดทุนอเมริกายังคงบวกได้ติดต่อกันนะคะเป็นวันที่11นะคะสำหรับการลงทุนนักลงทุนจับตาดูนี่แหละค่ะอย่างที่บอกกันไปปลายเดือนนี้นะคะวันก็คือวันพรุ่งนี้นั่นแหละว่าเขาจะพูดอย่างไรกันบ้างจะแตะเรื่องนี้ให้มันดูมีข้อความเพิ่มขึ้นหรือ,อยังพูดเรื่องเดิมๆขณะเดียวกันถ้าไปดูฝั่งของยุโรปยุโรปนี่ปิดย่อตัวลงไปนะคะเพราะหุ้มสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ปิดปรับตัวลดลงแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยออกมานี่มีหลายบริษัทที่ผิดคาดไปก็ปรับตัวย่อลงไปนะคะดูกันต่อที่น้ํามันค่ะน้ํามันตัว WTI ปรับตัวย่อลงไปนะคะประเด็นสําคัญที่ทําให้ย่อลงไปก็คือมีการรายงานว่าท่านขุดเจาะน้ํามันฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็คือทะลุ600แท่นในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอย่างที่รายงานกันไปเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ํามันดีดตัวขึ้นมาแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับการลงทุนในท่านขุดเจาะท่านขุดเจาะน้ํามันของอเมริกาก็จะปรับตัวขึ้นมา55เหรียญโดยประมาณนะคะก็ทําให้แปลว่าท่านขุดเจาะมากขึ้นอุปทานในตลาดนะคะปริมาณน้ํามันมันน่าจะเยอะขึ้นราคาก็เลยร่วงลงไปนั่นเองทองคําเป็นยังไงกันบ้างนะคะทองคํานี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปยืนประมาณ 1,250 ไปปลายใกล้ๆ60เหรียญด้วยกันนะคะราคาทองคําปรับเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากนักลงทุนถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์ตัวการลงทุนในจัดหุ้นอเมริกาเนี่ยจะดีนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังหวั่นวิตกกันอยู่ว่านโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์จะถแถลงออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็จะมีการแสดงท่าทีของรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาถึงกรณีการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐว่ามันอาจจะแข็งมากไปไหมนะก็คืออาจจะไม่ดูไม่พอใจสักเท่าไหร่นะคะก็มีผลดอลลาร์ก็ปรับตัวอ่อนค่าลงไปนะฮะก็ทําให้ทองคําเนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นมาด้วยแต่ว่าเรื่องการกระตุ้นกระตุ้นภาษีแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยนโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์จะประกาศออกมาเนี่ยแหละเป็นประเด็นสําคัญที่นักทุนให้ความสําคัญตอนนี้อยู่นะคะดังนั้นค่ะสรุปก็คืออเมริกาบวกยุโรปลงไปน้ํามัน <coughs> ปรับตัวย่อลงมานะคะขณะที่ทองคําปรับตัวบวกขึ้นมานั่นเองเช้านี้เอเชียเงินเยนถือว่าแข็งค่านะคะก็ฉุดหุ้นกลุ่มส่งออกของเขาให้ย่อลงมาดังนั้นเปิดมาเอเชียในเอเชียเนี่ยตลาดหุ้นโตเกียวย่อลงไปนะคะขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเราเดี๋ยวรอดูเซนติเมนต์กันอยู่นะคะว่าจะไปทางไหนแต่ที่แน่ๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนทองคํายิ้มรับกันนะคะเพราะว่าราคาทองเนี่ยดีดตัวขึ้นมาล่าสุดยังคงอยู่ที่ประมาณ 1,500 1,250 ปลายปลายนะคะอยู่ที่ 1,200 57เหรียญด้วยกันอัตราแลกเปลี่ยนถือว่าบาทแข็งค่านะคะตอนนี้34บาท85สตางค์ถึง34บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เริ่มหลุดประมาณ35บาทต่อดอลลาร์เนี่ยมาประมาณสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวน้ำมันล่าสุดนะคะเบรนท์ออยล์56เหรียญกับ6เซน WTI ครูดออยล์53เหรียญกับ98เซนด้วยกันค่ะนี่คือทิศทางภาพรวมการลงทุนเดี๋ยวรุ่นต่อหุ้นไทยส่วนตอนนี้นะคะไปดูข้อมูลดีๆจากทางด้านของธนาคารกรุงเทพกันบ้างโดยคุณวร,วรนุษศิระธรานนท์นะคะเจ้าที่บริหารระดับไวท์เพรสติเดนต์ค่ะฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมาชนร่วมกับคุณพันลิตกาสิริวงไพรัตนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการขายและลูกค้าสัมพันธ์ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมและดิเอ็มควอเทียนะคะเปิดตัวแคมเปญ
พร้อมรับส่วนลดสิทธิพิเศษจากร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ส่วนการบริการสมาชิกบัตรเบอร์โทร0 2 6 3 8 4 0 0 0นะคะหรือ0 2 6 3 8 4 0 0นั่นเองหรือจะไปที่เว็บไซต์ www.bankokbank.com/creditcard นะคะมีเรื่องดีๆจากทางด้านของธนาคารกรุงเทพเพิ่มเติมค่ะโดยคุณปณิตตุลวัฒนจิตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมกับลงนามนะคะกับคุณอภิชาติจูตระกูลประธานอำนวยการบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนและคุณกวินการจนภาสกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนในสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 2,453 ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ The Line นะฮะสองโครงการประกอบด้วยโครงการ The Line อโศกรัชดานะคะคอนโดมิเนียมสูง38ชั้นจำนวน473ยูนิตเพียงแค่300เมตรจาก MRT พระราม9นะฮะมูลค่าโครงการ 2,900 ล้านบาทและโครงการ The Line สุขุมวิทร้อยหนึ่งนะฮะสุขุมวิทร้อยหนึ่งคอนโดมิเนียมสูง37ชั้นจำนวน778ยูนิตใกล้กับรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีเพียง250เมตรมูลค่าโครงการ 4,200 ล้านบาทด้วยกันค่ะนะส่วนตอนนี้ค่ะมาดูผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจกันบ้างนะคะมีมาจากบลจ CIMB Principal นะคะแล้วก็บลจกสิกรไทยรายละเอียดเป็นยังไงติดตามกันค่ะ Money Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ CIMB Principal กองทุนเปิด CIMB Principal g l o b a l เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง3มีนาคม2560ค่ะลงทุนในกองทุน PGI Global Property Security Fund กองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ติด1ใน10ของโลกและเน้นลงทุนในรีที่มีคุณภาพดีทั่วโลกด้วยกลยุทธ์บัตทอมอัพที่เน้นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นรายตัวมูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาทลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทกองทุนมีนโยบายจ่ายปันผลค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่บรจกสิกรไทยกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือน AX เสนอขายวันนี้วันสุดท้ายลงทุนในตราสารหนี้เงินฝากของสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศพร้อมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงจากอัตราและเกลียดเต็มจำนวนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแของ NAV ประมาณการผลตอบแทนที่ 1.4% ต่อปีอายุประมาณ3เดือนลงทุนขั้นต่ำ500บาทค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆที่มีมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับฟูเชียนะคะทางด้านของคุณวิมลวันจะพาเราไปทําความรู้จักกันเพิ่มเติมเห็นบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งที่เขารวบรวมผู้คนที่มีไอเดียใหม่ๆมีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจนะคะเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะ